மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இனிக்கும் இலக்கணம் இலக்கணம் என்றாலே இனிமை சுவையுடையது சிலர்லாம் நினச்சிட்ருப்பாங்க ஐயோ இலக்கணமாக ரொம்ப கடுமையாக இருக்குமே அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது மிகவும் எளிமையானது அப்படின்னு பார்த்தா இலக்கணம் அந்த இலக்கணத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தொகாநிலை தொடர் தொகாநிலை தொடர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சொற்களுக்கு இடையில் எந்த ஒரு சொல்லோ உருபோ மறையாமல் வந்தால் அது தொகாநிலை தொடர் நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா தொகை நிலை தொடர் தொகைனா மறைந்து இல்லை ஒட்டி கொண்டு ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தொகாநிலை தொடர் அதாவது தொகைநிலை தொடர்னா ரெண்டு சொற்களுக்கு இடையில் சொல்லோ உருபோ மறைந்து வந்தால் இல்லை தொக்கி கொண்டு வந்தால் அது தொகைநிலை தொடர் அப்படிலாம் இல்லாமல் இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் எந்த ஒரு சொல்லோ உருபோ மறையாமல் வந்து பொருள் தந்தால் அது தொகாநிலை தொடர் ஒரு தொடர் மொழியில் இரு சொற்கள் இருந்து அவற்றின் இடையில் சொல்லோ உருபோ இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துவது தொகாநிலை தொடர் ராமன் பேசினான் கண்ணன் நடந்தான் கயல்விழி படித்தாள் இதற்கு இடையில் எந்த ஒரு சொற்களும் மறையவில்லை அப்படியே பொருளை தருகிறது அதுதான் தொகாநிலை தொடர் இங்கே எடுத்துக்காட்டால் காற்று வீசியது குயில் கூவியது காற்று அப்படின்னா எழுவாய் வீசியது அப்படின்னா வினை அந்த வினையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பயனிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் குயில் கூவியது குயில் எழுவாய் எழுவாய் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெயர் சொற்கள் எல்லாமே எழுவாய் பெயர் சொற்கள் இடம் கோயில் பள்ளி பொருள் எல்லாமே எழுவாயில் வரும் வினை அப்படின்னா ஒரு செயல் ஒரு பயனை கொடுக்கக்கூடியது சொற்கள் முற்று பெற வைக்கக்கூடியது அதுதான் வந்துட்டு வினை அதுதான் நம்ம வந்துட்டு பயனிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே காற்று குயிலெலாம் எழுவாய் வீசியது கூவியதெல்லாம் பயனிலை முதல் தொடரில் காற்று என்னும் எழுவாயும் வீசியது என்னும் பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று வேறு சொல் வேண்டாது பொருளை உணர்த்துகின்றது இதுதான் தொகாநிலை தொடர் அதே போன்று இரண்டாவது தொடரிலும் எழுவாயும் பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று குயில் கூவியது குயில் எழுவாய் கூவியது பயனிலை என்னும் பொருளை தருகின்றது இந்த மாதிரி குயில் கூவியது இதற்கு இடையில் எந்த ஒரு சொல்லோ உருபோ மறையவில்லை அப்படி வருவது தொகாநிலை தொடர் தொகைநிலை தொடருக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் கரும்பு தின்றான் மதுரை சென்றான் மலர்க்கை கரும்பு தின்றான் எப்படி எழுதுவோம் கரும்பை தின்றான் ஐ எங்க மறைஞ்சு வந்தது மதுரை சென்றான் மதுரைக்கு சென்றான் மலர்க்கை மலர் போன்ற கை இப்ப இந்த போன்ற இக்கு மதுரைக்கு வேற்றுமை உருபு கரும்பை பை ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு அதெல்லாம் அங்க மறைஞ்சு வந்தது அதனால அது தொகை நிலை தொடர் இங்கு வந்து தென்றல் வீசியது ராமன் படித்தான் கண்ணகி நடந்தால் மாணவன் எழுதினான் இங்கே இடையில் எந்த ஒரு சொற்களுமே மறைந்து வரவில்லை இதெல்லாம் வந்துட்டு தொகாநிலை தொடர் தொகாநிலை தொடர் ஒன்பது வகைப்படும் என்னென்ன அப்படின்னா எழுவாய் தொடர் விழி தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் வேற்றுமை தொடர் இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு தொகாநிலை தொடர் ஒன்பது வகைப்படும் தொகாநிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் ஒன்பது எழுவாய் விழி வினைமுற்று பெயரச்சம் வினையச்சம் வேற்றுமை இடைச்சொல் உரிச்சொல் அடுக்கு தொடர் என்று தொகாநிலை தொடர் ஒன்பது நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது எழுவாய் எழுவாய்னா என்னது பெயர் இடம் பொருள் இதையெல்லாம் குறிப்பது எழுவாய் இந்த எழுவாயை மூன்றாக பிரிச்சுருக்காங்க பெயர் வினை வினா ஆகிய பயனிலைகள் தொடர்வது எழுவாய் தொடர் அதாவது ஒரு எழுவாயை தொடர்ந்து பெயர் வந்துச்சுன்னா அது பெயர் எழுவாய் ஒரு எழுவாயை தொடர்ந்து வினை வந்துச்சுன்னா அது வினை எழுவாய் ஒரு எழுவாயை தொடர்ந்து வினா வந்துச்சுன்னா அது வினா எழுவாய் இனியன் என்பது எழுவாய் இந்த எழுவாயை தொடர்ந்து கவிஞர் கவிஞர் என்பது என்னது ஒரு பெயர் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது பெயர் எழுவாய் அடுத்தது காவிரி பாய்ந்தது காவிரி என்பது என்னது ஒரு எழுவாய் பாய்ந்தது என்பது ஒரு செயல் 
வினைனாலும் செயல்னாலும் ஒன்று தான் சரியா பாய்ந்தது என்பது வினை அதாவது ஒரு எழுவாய் வினையை கொண்டு முடிந்ததால் இது வினை எழுவாய் பேருந்து வருமா பேருந்து என்பது எழுவாய் வருமா என்பது வினா அதனால் இது வினா எழுவாய் அடுத்தது கவிதா பாடகி ராமன் ஆசிரியர் கண்ணன் வழக்கறிஞர் கண்ணன் ராமன் கவிதா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எழுவாய் பாடகி என்பது பெயர் வழக்கறிஞர் என்பது பெயர் ஆசிரியர் என்பது பெயர் இந்த மாதிரி எழுவாயை தொடர்ந்து பெயர் முடிஞ்சதுன்னா அது என்னது எழுவாய் தொடர் அடுத்தது என்னது காற்று வீசியது காற்று என்பது எழுவாய் வீசியது என்பது வினை அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம் இன்னும் ராமன் எழுதினான் கண்ணன் படித்தான் கோவிலில் மணி அடித்தது கோவில் கோவில்ங்கிறது எழுவாய் அடித்தது என்பது வினை இந்த மாதிரி வருவது காற்று வீசியது இதெல்லாம் வினை எழுவாய் கல்லூரி நடக்குமா பள்ளி இருக்குமா பள்ளி கல்லூரி என்பது எழுவாய் நடக்குமா இருக்குமா என்பது வினா இந்த மாதிரி வருவது வினா எழுவாய் எழுவாய் மூணா பிரச்சிருக்காங்க பெயர் வினை வினா சரியா பெயரில் வந்துட்டு பெயர் முன்னாடியும் அதுக்கப்புறம் சரி எழுவாய் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பெயரையும் கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா அது பெயர் எழுவாய் அதுக்கப்புறம் எழுவாய்க்கு அப்புறம் எழுவாய்ங்கிறது என்னன்னு தெரியும் இல்லையா பொருள் பெயர் இடம் இதெல்லாமே எழுவாய் சரியா எழுவாய்க்கு அப்புறம் ஒரு செயல் வந்துச்சுன்னா அது வினை எழுவாய்க்கு அப்புறம் ஒரு வினா கேள்வி வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது வினா மேற்கொண்ட மூன்று தொடர்களில் பெயர் வினை வினா ஆகியவற்றுக்கான பயனிலைகள் வந்து எழுவாய் தொடர்கள் அமைந்துள்ளன அடுத்தது விழித்தொடர் விழினா என்னது அழைத்தல் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறவங்கள அழைப்பது தான் விழித்தொடர் சரியா விழியுடன் வினை தொடர்வது வெளித்தொடர் ஆகும் வினைனா ஒரு செயல் நண்பா அப்படிங்கிறது விழி அழைக்கிறது எழுது என்பது ஒரு செயல் நண்பா என்னும் விழிப்பெயர் எழுது என்னும் பயனிலையை கொண்டு முடிந்துள்ளது அதுக்கப்புறம் முருகா வா முருகா என்பது ஒரு விழிப்பெயர் வா என்பது ஒரு செயல் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்கிற முடியும் அது ஒரு செயல் அதனால் அது விழித்தொடர் இன்னும் என்ன சொல்லலாம் கண்ணா பா ராமா படி கண்ணே கண்ணுரங்கு ராமா எழுது சீதா தூங்கு அந்த மாதிரி அழைத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு செயலை செய்ய செய் செய்வது விழித்தொடர் அடுத்தது வினைமுற்று தொடர் அதாவது வினைமுற்றுடன் ஒரு பெயர் தொடர்வது வினைமுற்று தொடர் எப்பயுமே வினைமுற்று வந்துட்டு சொல்லின் ஒரு தொடரின் இறுதியில் வரும் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு வினைமுற்றுக்கு அது அப்புறம் பெயர் சொல் வந்ததுன்னா அது இங்கே வினைமுற்று தொடர் பாடினால் கண்ணகி ஆடினான் ராமன் ஓடினான் நந்தகுமார் படித்தாள் கவிதா எழுதினால் ராதை அந்த மாதிரி படித்தல் எழுதுதல் செய்தான் நடந்தான் ஓடினான் வந்தான் சென்றான் உறங்கினான் சாப்பிட்டான் அந்த மாதிரி வினைமுற்று சொல் முதல்ல வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அது வினைமுற்று தொடர் சரியா இங்கே நம்மளுக்கு வந்துட்டு பாடினால் கண்ணகி கொடுத்துருக்காங்க ஆடினால் ராமன் சென்றான் கோ சென்றான் கண்ணன் படித்தாள் கோதை நடந்தாள் மலர்விழி அந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணாலும் ஒரு வினைமுற்றுக்கு அப்புறம் பெயரை வைத்து கொள்ளலாம் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க வினைமுற்றுடன் ஒரு பெயர் தொடர்வது வினைமுற்று தொடர் பாடினால் கண்ணகி பாடினால் என்னும் வினைமுற்று முதலில் நின்று ஒரு பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளது அடுத்தது பெயரச்ச தொடர் பெயரச்ச தொடர் பெயரச்சம்னா உனக்கே தெரியும் முற்று பெறாத வினை தான் வந்துட்டு பெயரச்ச தொடர் படித்த எழுதிய நடந்த வந்த செய்த பாடிய இதெல்லாமே 
பெயரச்சம் முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்வது பெயரச்ச தொடர் அதாவது முற்று பெறாத ஒரு செயல் பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரச்ச தொடர் கேட்ட பாடல் கேட்ட என்பது பெயரச்சம் பெயரச்சம் எப்படி வரும்னு உனக்கே தெரியும் வீட்டுக்கூட்ட ஆவல முடியும் சரியா கேட்ட அப்போ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய டாவை எப்படி பிரிக்கலாம் இட்டுக்கூட்டல் ஆ இது பெயர் அச்சம் பாடல் என்று பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளதால் இது பெயரச்ச தொடர் கேட்ட என்னும் எச்சவினை பாடல் என்னும் பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளதால் இது பெயரச்ச தொடர் படித்த புத்தகம் எழுதிய குறிப்பேடு உண்ட மாணவன் தூங்கிய இளங்கோவன் பாடிய கவினன் எழுதிய ஆசிரியர் அந்த மாதிரி பெயரை கொண்டு முடியணும் எச்சமாக இருக்கணும் அதுக்கு இருக்கிற முன்னாடி இருக்கிற சொல் அதுதான் பெயரச்ச தொ தொடர் அதாவது முற்று பெறாத வினை அதாவது வினைனா என்னது செயல் அந்த செயல் பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரச்ச தொடர் ஸ்ரீயம் இந்த மாதிரி நீங்கள் உதாரணம் இதுக்கு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வினையச்ச தொடர் முற்று பெறாத வினை வினையை கொண்டு முடிந்தால் வினை சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையச்ச தொடர் வினை சொல்லை அது படித்தான் வந்தான் சாப்பிட்டான் உண்டான் எழுதினான் தூங்கினான் உறங்கினான் ஓடினான் ஆடினான் நடந்தான் இதெல்லாமே வினை சொல் முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையச்ச தொடர் அதாவது முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினையச்ச தொடர் பாடி மகிழ்ந்தனர் பாடி என்னும் எச்சவினை மகிழ்ந்தனர் என்னும் வினையை கொண்டு முடிந்துள்ளது ஆடி வந்தான் தேடி சென்றான் ஓடி விளையாடினான் நடந்து பார்த்தான் படித்து சென்றான் படித்து வந்தான் இப்போ படித்து என்பது வினையச்சம் வந்தான் என்பது வினைச்சொல் சரியா இந்த மாதிரி வருவது வினையச்ச தொடர் அடுத்தது வேற்றுமை தொடர் வேற்றுமை உறுப்புகள் வெளிப்பட அமையும் தொடர்கள் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர்கள் அதாவது வேற்றுமை உறுப்புகள் ஐ ஆள் கு இன் அது கண் இந்த மாதிரி வேற்றுமை உறுப்புகள் வெளிப்பட வருவது வேற்றுமை தொடர் அதாவது கட்டுரையை படித்தால் கட்டுரை படித்தால் அல்ல கட்டுரையை ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இது வேற்றுமை தொடர் அதாவது இத்தொடரில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையாக வந்து பொருளை உணர்த்துகிறது அதனால் இது இரண்டாம் வேற்றுமை தொடர் அன்பால் கட்டினர் அன்பால் ஆள் அதாவது பால் எப்படி பிரிக்கலாம் ஆள்னு பிரிக்கலாம் இல்லையா அப்போ ஆள் என்பது மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு இப்போ அன்பால் ஆள் வந்து வெளிப்படையாக வந்து உள்ளது அதனால் இது வேற்றுமை தொடர் அறிஞருக்கு பொன்னாடை அறிஞருக்கு கு என்பது நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு கு வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இது வேற்றுமை தொடர் குடையை பிடித்து நடந்தான் குடையை ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை அதுக்கப்புறம் கதையை சொன்னார் அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இது வந்துட்டு வேற்றுமை தொடர் அடுத்தது இடைச்சொல் தொடர் இடைச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ தொடர்வது இடைச்சொல் தொடர் இடைச்சொல்னால் என்னது அப்படின்னா மற்று என்பது இடைச்சொல் அதுக்கப்புறம் உம் வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாமே இடைச்சொல் ஐயாளுக்கு இன் அது கண் இது எல்லாமே இடைச்சொல்ல வரும் இரண்டு சொற்கள் சேருவதற்கு இடையில் வந்து உதவுவது இடைச்சொல் இடைச்சொல் உடன் அந்த உடன் அப்படின்னு வருது இல்லையா இடைச்சொல்லுடன் அப்படிங்க அந்த உடன் கூட இடைச்சொல் தான் உம் அப்படிங்கிறது இடைச்சொல் தல் அல் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இது இடைச்சொல் கண்ணே ஒன்பதாம் வகுப்பில் நடத்தும் பொழுது என்னென்ன இடைச்சொல்னு சொல்லியிருக்கேன் யாராருக்கு தெரியுமோ அந்த இடைச்சொற்கள்லாம் கூட நீங்கள் தேர்வில் எழுதி அனுப்பலாம் சரியா இதெல்லாம் இடைச்சொல் இந்த இடைச்சொல்லுடன் பெயரோ வரலாம் இல்லைன்னா வினை பெயர்னா பெயர் சொல் வினைனா ஒரு செயல் செயலும் வரலாம் அப்படி வந்தால் அது இடைச்சொல் தொடர் எடுத்துக்காட்டாக மற்றொன்று மற்று கூட்டல் ஒன்று மற்று என்பது இடைச்சொல் அதை அடுத்து ஒன்று என்னும் சொல் வந்துள்ளதால் இது என்னது இடைச்சொல் தொடர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போமா பாதுகாப்பு குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர் ஒன்று என்பது இங்கே பெயர் சொல் 
இப்போ இங்கே பாரு பாதுகாப்பு குறித்தும் குறித்தும் அப்படிங்கிறது என்னது உம் சரியா ஆய்வு செய்தனர் செய்தனர் அப்படிங்கிறது என்னது வினை ஃபஸ்ட்டு மற்ற கூட்டல் ஒன்று அப்படிங்கிறதுல மற்ற இடைச்சொல் ஒன்று என்பது பெயர் அதனால் இது இடைச்சொல் இது பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளது அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொன்ன எடுத்துக்காட்டு பாதுகாப்பு குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர் அப்படிங்கிறது செய்தனர் என்பது வினை அதனால் இடைச்சொல்லானது பெயரை கொண்டும் முடியலாம் வினையை கொண்டும் முடியலாம் அவனும் நானும் பார்த்தோம் அவனும் உம் உம் என்பது இடைச்சொல் நானும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நானும் உம் என்பது இடைச்சொல் பார்த்தோம் என்பது வினை வினையை கொண்டு முடிஞ்சதுனால பார்த்தோம் ஒரு செயல் வினைனாலும் செயல்னாலும் ஒன்றுதான் சரியா வினையை கொண்டு முடிஞ்சதுனால இது இடைச்சொல் சரியா அடுத்தது உரிச்சொல் உரிச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ தொடர்வது உரிச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் வந்து நிறைய சொல்லலாம் சால தவ நனி மா கடி உரு இதெல்லாம் உரிச்சொல் இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த உரிச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ வந்ததுன்னா அது உரிச்சொல் தொடர் சால சிறந்தது சால என்பது உரிச்சொல் சிறந்தது என்பது பெயர் சாரி சிறந்தது என்பது வினை சால என்ற உரிச்சொலுடன் சிறந்தது என்ற வினை வந்துள்ளதால் இது உரிச்சொல் தொடர் அதாவது சிறந்தது என்ற சொல் நின்று மிக சிறந்தது என்ற பொருளை தருகிறது சால என்பது இங்கே என்ன பொருள் மிக அப்படிங்கிற பொருள் வந்துள்ளது மா நகர் மா என்பது உரிச்சொல் நகர் என்பது பெயர் சரியா மாநகர் அப்படின்னா பெரிய நகர் என்ற பொருளில் வந்துள்ளது அப்புறம் மாமழை மா அப்படிங்கிறது பெரிய மழை என்பது பெயர் அதனால் மாமழை தடக்கை தடை என்பது உரிச்சொல் கை என்பது பெயர் இந்த மாதிரி உரிச்சொற்கள் வரலாம் அதாவது உரிச்சொல் நனி நன்று நனி என்பது உரிச்சொல் நன்று என்பது பெயர் அடுத்தது என்னென்ன சொல்லலாம் நனி சிறந்தது நனி என்பது உரிச்சொல் சிறந்தது அப்படின்னா மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு பொருள் தான் சரியா நனி என்பது உரிச்சொல் சிறந்தது அப்படின்னா ஒரு வினை அதாவது உரிச்சொல் சால தவ நனி கடிது பதினாலு இருக்கு சரியா இது எல்லாமே உரிச்சொல் அந்த உரிச்சொல்லை தொடர்ந்து பெயரோ வினையோ வந்ததுனா அது உரிச்சொல் தொடர் சரியா கடி நகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கடி அப்படின்னா காவல் காவல் உடைய நகர் சரியா நகர்ங்கிறது பெயர் கடிங்கிறது உரிச்சொல் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் சால சிறந்தது நனி நன்று மாநகர் மாமலை கடி நகர் என்ன சொல்லலாம் தடக்கை இதெல்லாமே உரிச்சொல் சால நன்று நனி நன்று அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது அடுக்கு தொடர் ஒரு சொல் இரண்டு மூன்று முறை அடுக்கி வருவது அடுக்கு தொடர் வருக 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 உவகை அதாவது உவகைனா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியின் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் வருவது அடுக்கு தொடர் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை கூட அடுக்கி வரும் பிரித்தால் பொருள் தரும் அதுதான் அடுக்கு தொடர் ஒரு சொல்லே வருக அப்படிங்கிற சொல்லே திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு சரியா ஆனால் வருக அப்படின்னு ஒரு முறை சொன்னாலுமே அது பொருள் தரும் அந்த மாதிரி வருவது என்னது அடுக்கு தொடர் பழக பழக வா வா நட நட வாழ்க வாழ்க வெல்க வெல்க அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பிரித்தால் பொருள் தரும் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை கூட அடுக்கி வரும் உவகை உவகைனா மகிழ்ச்சி அச்சத்தின் காரணமாக வரும் உவகையின் காரணமாக எல்லாம் வரும் சரியா அச்சம்னா என்னது தீ 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 தீனாவே நம்ம பயந்துக்கோம் இல்லையா நொந்து நொந்து அந்த மாதிரிலாம் வருவது அடுக்கு தொடர் இப்போ நம்ம வந்துட்டு தொகாநிலை தொடர் எத்தனைன்னு பார்த்தோம் அது என்னென்னானும் பார்த்தோம் தொகாநிலை தொடர்னா என்ன இரு தொடர் மொழியில் இரு சொற் ஒரு தொடர் மொழியில் இரு சொற்கள் இருந்து அவற்றின் இடையில் சொல்லோ உருபோ மறையாமல் வந்ததுன்னா அது தொகாநிலை தொடர் எடுத்துக்காட்டு காற்று விசீதுன்னு பார்த்தோம் இந்த தொகாநிலை தொடர் ஒன்பது எழுவாய் விழி வினைமுற்று பெயர் வினை வேற்றுமை இடை உரி அடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் எழுவாயினா எழுவாயுடன் பெயர் வினை வினா வந்து பொருளை முடிவடைய செய்தால் அது எழுவாய் தொடர் விழித்தொடர் விழியுடன் 
வினை வந்துச்சுன்னா அது விடைத்தொடர் வினை முற்றுடன் பெயர் வந்துச்சுன்னா அது வினை முற்றுத்தொடர் முற்று பெறாத வினையுடன் பெயர் சொல் வந்துச்சுன்னா அது பெயரச்சத்தொடர் வினையச்சம் முற்று பெறாத வினையுடன் வினை சொல் வந்துச்சுன்னா அது வினையச்சத்தொடர் வேற்றுமை உறுப்புகள் வெளிப்படையாக வந்தனா அது வேற்றுமை தொடர் இடைச்சொல்லுடன் வினையோ பெயரோ வந்தால் அது இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல்லுடன் வினையோ பெயரோ வந்தால் அது உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் அதாவது ஒரு சொல் மீண்டும் மீண்டும் அடுக்கி வந்து பொருள் தந்தால் அது அடுக்கு தொடர் அடுத்தது ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் சேர்ந்து பெயரை கொண்டு முடியும் கூட்டு நிலை பெயரச்சங்கள் இக்காலத்தில் பெருமளவில் பயன்படுத்துகிறோம் வினையனா என்னது செயல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சரியா இந்த மாதிரி ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் தொடர்ந்து வந்து முடிஞ்ச பெயரை கொண்டு முடிஞ்சதுனா அது கூட்டு நிலை பெயரச்சங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேட்க வேண்டிய பாடல் கேட்க என்பது எச்சம் சரியா அதுக்கப்புறம் வேண்டிய என்பதும் எச்சம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வினை எச்சங்கள் அதாவது ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய அந்த எச்சம் எப்பயுமே படித்த மாணவன் எழுதிய மாணவன் படித்து வந்தான் உண்ட இளங்கோவன் அப்படின்னு வரும் இல்லையா இப்போ இந்த எச்சமே ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இரண்டு வரலாம் மூன்று வரலாம் சரியா அப்படி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் பெயரை கொண்டு முடியணுமா கேட்க வேண்டிய பாடல் சொல்லத்தக்க செய்தி அப்படின்னு வந்ததுன்னா இது கூட்டு நிலை பயிரச்சன்னு சொல்கிறாங்க பார்க்க வேண்டிய படம் பார்க்க என்பதும் எச்சம் வேண்டிய என்பதும் எச்சம் படம் என்பது பெயர் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எச்சங்கள் வந்ததுன்னா அது கூட்டு நிலை பெயரச்சம் அதுக்கப்புறம் எனது படித்து வந்து எழுதினான் படித்துங்கிறதும் எச்சம் வந்துங்கிறதும் எச்சம் எழுதினான் என்பது ஒரு செயல் அப்படி வந்தாலும் அந்த அது கூட்டு நிலை பெயரச்சம் இங்கே சொல்லத்தக்க செய்தி அப்புறம் இன்னும் என்ன சொல்லலாம் வந்து பார்த்த மாணவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா வந்து என்பதும் எச்சம் பார்த்து என்பதும் எச்சம் மாணவன் என்பது பெயர் இந்த மாதிரி வருவது கூட்டு நிலை பெயர் அச்சம் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் சேர்ந்து பெயரை கொண்டு முடியும் கூட்டு நிலை பெயரச்சங்களை இக்காலத்தில் பெருமளவில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேண்டிய கூடிய தக்க வல்ல முதலான பெயரச்சங்கள் இதெல்லாம் பெயரச்சம் வேண்டிய கூடிய தக்க வல்ல இதெல்லாம் பெயரச்சம் செய்ய என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையச்சத்துடன் சேர்ப்பதன் மூலம் கூட்டநிலை பெயரச்சங்கள் உருவாகின்றன அதாவது இந்த பெயர செய்ய என வாய்ப்பாட்டு பெயரச்சங்கள் உங்களுக்கு தனியாக நான் சொல்லணுங்கன்னு அது இன்னொரு டைம் பார்க்கலாம் செய்ய செய்யூ செய்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு வாய்ப்பாடு இதுக்கு சரியா செய்ய செய்யூ செய்பு செய்ய இதெல்லாம் வந்துட்டு வினையச்ச வாய்ப்பாடு அதுக்கப்புறம் பெயரச்ச வாய்ப்பாடுன்னு தனியாகவும் இருக்குது சரியா இதை போட்டு நீங்கள் குழப்பிக்க வேண்டாம் அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் சேர்ந்து பெயரை கொண்டு முடிஞ்சால் அது கூட்டு நிலை பெயரச்சம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு கூட்டு நிலை பெயரச்சம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வினையச்சங்கள் சேர்ந்து பெயரை கொண்டு முடிஞ்சால் அது கூட்டு நிலை பெயரச்சம் ஓகே அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்க வேண்டிய பாடல் சொல்லத்தக்க செய்தி பார்க்க வேண்டிய படம் நடத்த வேண்டிய நாடகம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கலாம் இது தெரிஞ்சுக்கோ வேண்டிய கூடிய தக்க வல்ல முதலான பெயரச்சங்களை செய்ய என்னும் வாய்ப்பாட்டு வாய்ப்பாட்டு வினையச்சத்துடன் சேர்ப்பதன் மூலமும் கூட்டுநிலை பெயரச்சங்கள் உருவாகின்றன அதாவது ஃபஸ்ட்டு சொன்னது நம்மளுக்கு முழுமையாக அவங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்துட்டு மனசில் வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் சரியா அவ்வளோதான் கண்ணு அதாவது தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னா என்ன அது எத்தனை வைப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி குழந்தைகளே